Good morning. Business research methods le data processing and analysis in the chapter le at the class le kena amke kada kam. Kaniya class le namle classification and discussion sta avasani pichu nai dino. Adu kaniya ta at the naala matta process ayya tabulation ani startu cheda tu nai dino. Stable tabulation nu varnyal enda ana inga namle naala matta step le classify chedu vechiri kena. A data ana namle endi chiyya ana. टेबल रूप तिले के रोसम कॉलम्सम ओके ये ला उरे टेबल फॉर्म ले के कन्वर्टी चाहिए ना आप प्रोसेस ने बोल के ना पैरा ना टेबलेशन अदान हमने करने क्लास में डिस्कस करने नर्ती ये द अदने मीनिंग हम अद पहले अद प्रिपेयर चाहिए ना पन हमारे फॉलो चाहिए ना प्रिंसिपल्स माना करने क्लास में ड Ada tu topik yang baru ni, ada types of table an. I table ni, nama kita pergi cula, tabulation ni kurang pergi cula. Ada ni, nama kita table lagi convert je, ni nama tabulation. Anggur nama kita table lagi convert je, ni bo. Ini dokka tarat tu, ni nama tables ni, nama kita use je, ni nama kita makan ni, terpandu types of tables. First one ni simple table. Data are represented only for one variable or characteristics. This is known as one-way table. Ada ini, nama kita, satu table ini, satu characteristics, atau satu attribute, satu variable, hanya kita boleh ekspres itu dengan orang yang kita cari. Ada ini, kita boleh katakan simple table, atau one-way table. Kita boleh katakan, 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 Table ini, nama kita agak orang orang informasinya kita lori regarding the education level of the respondent. Sapi ini di lalu orang table ini, orang karakteristik semata ramai ulun itu aja le, hanya ni boleh kita perasan simple table, alinggil one way table. If the study is related to one variable, it is called a unidimensional analysis. Nama kita ini di lalu, ini dengan lom orang variable yang kita tahu, nama kita study ni nanti ni aja le, hanya ni boleh, study ni boleh kita perasan unidimensional analysis. Adalah itu nama kita pernah Kita kalau la table atau satu one way table ane, gel, a one way table biologi cipta, nama la nara tu na study na beri kita pernah na unidimensional analysis. Okay, adala nama kita type of table itu barang itu simple table. A table la aje, satu satu attribute na kurus cipta, alanggil variable na kurus cipta, alanggil characteristics na kurus itu matra me explain cipta tu nda wala. Okay. Second table is complex table. नाम तो simple आये रहना, और नाम तो पहले ना complex आना. Here two or more more characteristics are shown. नया तेल इंदा इतना हम लागो एक एक characteristics से मात्रा से कांड किया रहला. पक्षे वड़े इंदा न अन्य ला दिगम characteristics से कांड किए आने के लिए. आ table लो अन्य ला दिगम characteristics से इन्होंने चाहिए दर टेंडे के लिए. आदेने वाले किना पैरा ने complex table. When two variables are shown, it is called a two-way table. नमले अन्य ला दिगम आया ला दिगम common pair इंदा न complex complex table ना. इने आदेले दोनों वेरिएबल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स से ना कुछ इतना नमले पारण नहीं रह चाले आदेने वाली किना पैरा ना टू वे टेबल मून वेरिएबल ना कुछ तो पारण नहीं रह चाले ने वाली किना पैरा ना थ्री वे टेबल व्हेन थ्री वेरिएबल्स आर शॉन इट इज कॉल्ड थ्री वे टेबल व्हेन इनफॉरमेशन � to be displayed, it is called a manifold table. अपन नमक इन्द्र चाहिए मैंने में इंगल complex table ने भी इन्दु categorize चाहिए याने तो पहलूम two way table, three way table and a manifold table. रंड characteristics में कुछ ना पढ़ाने में चला जाए two way table आई, मून अन्य में इंगल जाए three way table आई. इनी when information about a different mutually related characteristics of a phenomena are to be displayed. अदेस तो कहीं ना तो एक table ने एक सामले गाने के लिए ना पकड़ छोड़े मैंने सिला हुआ हूँ। अदेस तो mutually चली एक्स रिलेटेड अंगूठे में अंगूठे नल्ला रिलेशनशिप पे ना इन देगलों कार्य में ले कोरें चेते अदर उन्हें ला कुछ आदिगम कैरेक्टरिस्टिक्स आ टेबल इन बोले चेते तो इन्दे गिल पक्षे आ कैरेक्टरिस्टिक्स ना प्रत्येक दिन दया ना दया म्यूच चली रिलेटेड अंगूठे में अंगूठे नल्ला रिलेशनशिप Two-way, three-way and manifold. Okay. Apa complex table itu barang ni ale? Nama kita table ni more than one characteristic sendengil. Adanya boleh kita perangan complex table. It may be two two numbers, three numbers or more numbers. Ni ada tanda tu. Oru two-way table ni deh example ana kani ciri kita. Orang ni dah ni ada orang dah ni education qualification matra barang ni terdahir ni lah. Ibadah, nama number of students sendiri information ana pahaya ni dah. Paksa adili di endam urus sabda kelas 
ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിലെ എത്ര പേര് ബോയ്സ് ആണ് എത്ര പേര് ഗേൾസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ബോയ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് ഗേൾസ് ആയ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറി ടു വേ ടേബിൾ ആയിട്ട് മാറി ഇനി ത്രീ വേ ഏതാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ത്രീ വേ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ അതിൽ മെയില് ഫീമെയിൽ ബോയ്സ് ഗേൾസ് വന്നു ആ മെയില് ഫീമെയിൽ ലിറ്ററേറ്റ് എത്ര ഇലിറ്ററേറ്റ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൽ ഇലിറ്ററേറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വില്ലേജിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനും പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ വില്ലേജിലെ മൊത്തം എത്ര മെയിലുണ്ട് എത്ര ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് നോക്കി അതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് മെയിലിൽ തന്നെ എത്ര പേര് ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് എത്ര പേര് ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് ഫീമെയിലിൽ എത്ര പേര് ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് എത്ര പേര് ഇലിറ്ററേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മെയില് ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയില് ഫീമെയില് ദെൻ മെയിലിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാണ് അപ്പം അതേത് ടേബിളായി മാറി ടു വേ ത്രീ വേ ടേബിളായിട്ട് മാറി ആദ്യം നമ്മൾ വില്ലേജിലേക്ക് പോയി പിന്നെ മെയില് ഫീമെയില് ദെൻ ആ മെയിലും ഫീമെയിലും ലിറ്ററേറ്റും ഇലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നു ഓക്കെ ദെൻ അതിന് താഴത്ത് നോക്കി നോക്കിയ മെയില് ഫീമെയില് ലിറ്ററേറ്റ് ഇലിറ്ററേറ്റ് അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കും അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറി മാനിഫോൾഡ് ടേബിളായിട്ട് മാറി എംപ്ലോയിഡ് ഉണ്ട് അൺഎംപ്ലോയിഡ് ഉണ്ട് ലിറ്ററേറ്ററിലെ എംപ്ലോയിഡ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് ഇലിറ്ററേറ്ററിലെ എംപ്ലോയിഡ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിലും വീണ്ടും സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ മ്യൂച്വലി റിലേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് കോളം കോളംസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാനിഫോൾഡ് ടേബിൾ പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടേബിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ടേബിൾ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടേബിൾ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടേബിൾ ആണുള്ളത് സിമ്പിൾ ടേബിളും കോംപ്ലക്സ് ടേബിളും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാതല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡാറ്റ എൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ വഴിക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സലിലേക്കോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം നമുക്ക് അനാലിസിസിനൊന്നും ഈ പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ സാധാരണ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കളക്ട് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനും അനാലിസിസും നടത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയറിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യണം അതാണ് ഡാറ്റ എൻട്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാറ്റ എൻട്രി കൺവേർട്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു എ മീഡിയം ഫോർ വ്യൂവിംഗ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം മീഡിയം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഇതിന് അനാലിസിസിനൊക്കെ നടത്താനായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടു എ മീഡിയം എന്തിനൊക്കെയാണ് ഫോർ വീവിംഗ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കാനും അതുപോലെ അതിൽ മാനിപ്പുലേഷൻ മാനിപ്പുലേഷൻ നട ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ മുകളിൽ അനാലിസിസ് നടത്താനൊക്കെ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് The researcher can store the data in a medium. The entire data can be entered in computer for statistical package like SPSS. We have to say that in statistical tools and analysis, we have to use the most common use of software and SPSS. We have to use the most common use of software and SPSS. We have to use the most common use of advanced versions, but it is simple. We have to use the most common use of computer software and SPSS. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അയാളുടെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഈ എസ് പി എസ് എസിലേക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി നടത്തണം ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ വിൽ ബി എൻഡ് ഇൻ ടു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തിലേക്കും വേണ്ട സ്പ്രെഡ്
ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സിന് റിപ്ലൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എസ് പി എസ് എസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പ്രഡ് ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡാറ്റ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനേറും ക്വസ്റ്റിനേറിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചപ്പോഴും അതുപോലെ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വാലിഡിറ്റിയും റിലയബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു അതുപോലെ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് വാലിഡിറ്റി ഇൻ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് അവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ട്രൂലി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫിനോമിന വി ആർ ക്ലെയിമിങ് ടു മെഷർ അവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ട്രൂലി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫിനോമിന വി ആർ ക്ലെയിമിങ് ടു മെഷർ നമ്മൾ എന്താണോ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ആവും നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് അതാണല്ലോ വാലിഡിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അന്ന് ക്വസ്റ്റിനേറിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ആ ക്വസ്റ്റിനിയർ വഴിക്ക് എന്താണോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട പറ്റുന്നത് അത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് വാലിഡിറ്റിയിൽ പഠിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ അനാലിസിസ് നടത്തി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണോ മെഷർ ചെയ്തത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കണം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനേറെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനർ വന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് പെർഫോമൻസ് അപ്രേസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ത് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് കറക്റ്റ്നെസ് ആൻഡ് റീസണബിൾ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ഡാറ്റ അതായത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതേയുള്ള വാലിഡിറ്റിയോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ കറക്റ്റും ആയിരിക്കണം റീസണബിളും ആയിരിക്കണം എന്താണോ കറക്റ്റ് ഏതാണോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് It is used to determine compliance with the security specification and requirements in order to ensure correctness and reasonableness of data. That is why it is compliance with the security specifications and requirements. That is why it comes to it. It should comply with the compliance. It should follow the security specification and requirements. What are the security requirements? What are the security specifications? That is why we have to do the data collection. the purpose is to find out whether the data collection was done as per the set preset standards and without any bias appi nammal endini validity check cheyanu vechale to ensure whether the data collection was done as per the preset standards nammal munkooti fix cheyidattalla സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം തന്നെയാണോ നമ്മുടെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഒന്നും അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ കറക്റ്റും ആയിരിക്കണം റീസണബിളും ആയിരിക്കണം ദെൻ ഷുഡ് ഫോളോ ദി സെക്യൂരിറ്റി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരവും നമ്മുടെ ഇൻപേഴ്സണൽ പയാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് ഈ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ It is a four-step process. This validity of data is a four-step process. It is a four-step process. First one is fraud. To infer whether each respondent was actually interviewed or not. That is the fourth step. It is fraud. 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 നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിൻ ഏറ്റിട്ടെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് പോയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നൂറ് പേരിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നൂറ് പേരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം നിങ്ങൾ സിക്സ് ദിവസം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ആ സ്റ്റഡി ആ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തിയതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ നമ
അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത നൂറ് പേരും റിസർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങും നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ടൻസിനെ നൂറ് പേരാണെങ്കിൽ ആ നൂറ് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം അതാണ് സ്ക്രീനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ പ്രൊസീജിയർ ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ വാസ് ഡ്യൂലി ഫോളോ ഔട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നല്ല ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പ്രൊസീജർ പ്രകാരം തന്നെയല്ലേ പല ഓരോരോ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ആവാം പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആവാം ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആവാം ഏത് തരത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം തന്നെയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ദെൻ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആസ്ക് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ റാദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺസ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തേക്കും പോയിട്ട് തന്നെ അതായത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവർ തന്നെ അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ നൂറ് പേരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നൂറ് പേരോടും എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തണം അല്ലാണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ബാക്കിയൊക്കെ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഫില്ല് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ റെസ്പോണ്ടൻ്റെ അടുത്തേക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് പോവും വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേണം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആളോട് ചോദിക്കും വേണം ഓക്കെ അതാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ നടത്തുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഫ്രോഡ് നമ്മൾ എല്ലാ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവരോട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ അവർ തന്നെയല്ലേ തന്നിരിക്കണേ നോക്കണം റെസ്പോണ്ടൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തത് സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ദെൻ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തിയത് പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയല്ലേ എന്നും നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മളതിൻ്റെ മീനിങ് പഠിച്ചു ദെൻ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മെയിൻ സ്റ്റെപ്സും പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് അനാലിസിസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അപ്പോൾ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും മെയിനായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കഴി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച നാല് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലുകൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ നോമിനൽ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ഇൻട്രവൽ സ്കെയിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് മുമ്പാണ് അത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ അന സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടൂൾസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോമിനൽ സ്കെയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഓർഡിനൽ സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ഏത് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ഏത് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് ഓരോന്നിനും പല ഡിഫ മെഷർമെൻറ്റ് ടൂളുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്നും വേണ്ടി നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് നോമിനൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് നോമിനൽ സ്കെയിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്താമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാം നമ്മൾ നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ജെൻഡർ മെയിൽ
measured only nominally are called categorical variable. Example, association between respondents income level and their preference for different barons. Rendu questions and uh, respondents and income level related question and other pole avare if they can soap. Bath soap in a study in the Vijayika. And then you use the brand and use the chain. Then we have Lexin 1, Rexonic 2, Vivel 3. If you have Lexin 1, we have to use the Rexonic or Vivel Superior. We have to use the data. 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 Superior and or on a necal tar in the Kangan of Jerusalem, Namaka, Ariana. Either range in the petta alkar and number study live on the Rikina, Riamendi, Matra, Manam Lari, the name of the Kanaka, and numbers of the Kanaka. Up a number study in Arathana, Rand variable, Rand to Kostinsum, number nominal scale lana, number Narathana, which are they. For an example, income level nominal scale lana, preferred brand of other nominal scale lana. Either number like comparative study and number Narathana, which are that is the categorical variables. Here, the comparison can be made between variable values are equal or not. We are going to say that equal or not. We are going to say that we are not going to say that we are not going to say that we are not going to say that we are Comparison vendi matram. The comparison can be made between values are equal or not. No quantitative information is conveyed and no ordering of item is implied. We have a quantitative measurement. We have a ranking. We have a nominal scale. We have a ranking. We have a ranking. Descriptive analysis can apply. That is central tendency. That is small. That is why we use a categorical variable and we use nominal scales to use the questions and we use the analysis. We apply the statistical tool to apply the statistical tool. We use the statistical tool to apply the statistical tool. That is why we use the statistical tool to apply the statistical tool. Okay, so we have a category of nominal measurement. We have to do the analysis of the scales. We have to do the scales of nominal scales. We have to do the categorical variable. We have to do the measurement of the quantitative information. We have to do the same thing. जस्ट एक जनरल आइडिया मात्र में कुछ तल्लो अदर इतना आकार का इतना परसेंट इतना अमाउंट ऑफ इनकम है डर अंगने नम कुछ जनरल आइडिया कुछ टाइम वेंडी टाइम नम ली मशहूर में जन नर्तन द इधर अप्लाई चाहिए हम पट्टा होना द बेस्ट स्टैटिकल टूल इस सेंट्रल टेंडेंसी इतने मोड आर ओके Second one is ordinal measurement. अपन तमरे nominal scale इंदा करेंगे ओ, एंड आम तो दाना ordinal scale आटे तमरे बढ़ी चटन्दा, आदेन डे measurement देगी ना नमकुन ओका. It is also called the rank variables. नमरे नार्थ कैटेगरिकल वेरिएबल्स इंदु परन्ने पोले. नमरे नमरे क्वेश्चन सिले, ordinal scale से यूज़ चेदर टला क्वेश्चन साना एनालिसिस ने डुकने ने बेच्चाले. आ वेरिएबल ने बोली किना पैराना तो रैंकिंग में नर्ता नहीं तो पेट्टू ऐ दाना डी बेस्ट प्रेफर्ड वन आर इधर ही नमक का रैंकिंग आसान चीज़ तो गुड करने तो पेट्टू में आधुनिक डाइनर उनके ना पैरा ना रैंक वैरिएबल्स एक्साम्पल डी रेस्पोंडेंट्स आर आस्क रो तो रैंक डी प्रेफरेंस ऑफ एट्रिब्यूट्स नम्र नालो एक्साम्पल वन � so, if you want to ask what is the best preferred one, if you want to ask what is the best preferred one, if you want to ask what is the best preferred one, if you want to ask what is the best preferred one, if you want to ask what is the best preferred one, if you want to ask what is the best preferred one, if you want to ask what is the best preferred one, then you want to ask what is the best preferred one. If you want to ask what is the best preferred one, then you want to ask what is the best preferred one, then you want to ask what is the best preferred one. 
അതാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ ഓർഡിനൽ മെഷർമെന്റിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസ്പോണ്ടൻസ് ആർ ആസ്ട്രോ ടു റാങ്ക് ദ പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ഓർ ലെസ് ക്യാൻ ബി മെഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പാരിസൺ ഏതാണ് ബെറ്റർ ലെക്സ് ആണോ റെക്സോണിനേക്കാൾ നല്ലത് പിയേഴ്സ് ആണോ ലെക്സിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്നത് ആ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈ ഈ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ് നേരത്തെ എന്തിന് മാത്രമേ പറ്റുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മോഡ് മാത്രമേ പറ്റുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഓർഡിനൽ മെഷർമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയനും യൂസ് ചെയ്യാം മോഡും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനൽ മെഷർമെന്റ് വേറൊരു പേര് റാങ്ക് വാരിയബിൾ ആണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയനും മോഡും ആണ് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻട്രവൽ മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് പഠിച്ച സ്കെയിലും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇൻട്രവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് ഇൻട്രവൽ മെഷർമെന്റ് It has the characteristics of both the rank order and the equal interval. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്കെയിലിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് മെഷർമെന്റിന്റെയും നോമിനൽ മെഷർമെന്റിന്റെയും ഓർഡിനൽ മെഷർമെന്റിന്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് ഇൻട്രവൽ മെഷർമെന്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ അബ്സലൂട്ട് സീറോ പോയിന്റ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി മേഡ് പക്ഷെ അതിനെന്തില്ല സീറോ പോയിന്റ് വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പാരിസണും പറ്റും അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഈ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നെയിമിലി മീഡിയൻ മോഡ് ആൻഡ് മീൻ മൂന്ന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മീനും ഉപയോഗിക്കാം മീഡിയനും ഉപയോഗിക്കാം മോഡും ഉപയോഗിക്കാം നേരത്തെ മീഡിയനും ഒന്നാമത്തേല് മോഡ് മാത്രം പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത്തേല് മീഡിയനും മോഡും പറ്റും ഇവിടെ മൂന്നും പറ്റും മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രവൽ മെഷർമെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച നോമിനൽ മെഷർമെന്റിന്റെയും അതുപോലെ ഓർഡിനൽ മെഷർമെന്റിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഇൻട്രവൽ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിലത്തെ മൂന്നെണ്ണം ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് റേഷ്യോ മെഷർമെന്റ് നാലാമത്തെ മെഷർമെന്റ് ആണ് റേഷ്യോ മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച നാലാമത്തെ സ്കെയിൽ എന്തായിരുന്നു റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ആയിരുന്നു ദീസ് ഹാവ് എ ട്രൂ സീറോ പോയിന്റ് നേരത്തെ സീറോ പോയിന്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന് സീറോ പോയിന്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇറ്റ് അലൗസ് ഓൾ മാത്തമറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാ മാത്തമറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസും നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നെയിമിലി മീഡിയൻ മോഡ് അൽത്തമറ്റിക് മീൻ ആൻഡ് ജിയോമെട്രിക് മീൻ നേരത്തെ ജിയോമെട്രിക് മീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൽ അതും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് അതായത് ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പൊ റേഷ്യോ മെഷർമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാലും പറ്റും മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് മീനിൽ തന്നെ അൽത്തമറ്റിക് മീനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ജിയോമെട്രിക് മീനും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് മെഷർമെന്റ് സ്കെയിലിലെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് നോമിനൽ മെഷർമെന്റ് ആവാം അതിൽ നമുക്ക് മോഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓർഡൽ മെഷർമെന്റ് ആണെങ്കിൽ മീഡിയനും മോഡും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻട്രവൽ മെഷർമെന്റ് ആണെങ്കിൽ മൂന്നും മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ റേഷ്യോ മെഷർമെന്റ് ആണെങ്കിൽ മീനിൽ തന്നെ അൽത്തമെറ്റിക് മീനും ജിയോമെട്രിക് മീനും പിന്നെ മീഡിയനും മോഡും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് അണ്ടർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഞാൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇഫ് ദ വാരിയബിൾസ് ആർ മെഷേഡ് ഓൺ നോമിനൽ ഓർ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ അനലറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആർ
അതേ സമയം അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രവൽ സ്കെയിലിലോ റേഷ്യോ സ്കെയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലണ്ടി ഓഫ് ടൂൾസ് ആർ അവൈലബിൾ ആൻഡ് ദീസ് ടൂൾസ് ആർ നോൺ ആസ് നോ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു നോൺ പാരാമെട്രിക് ആയിരുന്നു ഇത് പാരാമെട്രിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ അനാലിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിലെ നോമിനൽ സ്കെയിലും മോഡിനൽ സ്കെയിലും മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇൻട്രവൽ സ്കെയിലും റേഷ്യോ സ്കെയിലുമാണ് വരണതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ടൂൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പം അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു